சவுத் அமெரிக்காவின் வேட்டை மீனான பிரானா அவளை பிடிக்க தான் போயிட்டு இருக்கும் மனிதர்களையே அப்படி பிடிச்சதுன்னு வைங்களேன் சதைய பேத்துரும் என்ன முக்கால போட்டிய குமார் அப்படிங்கிறீங்களா ஆமாங்க கொசுக்கடி தாங்க முடியல மீன் நமக்கு இரையாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொசுக்கு இரையாயிரும் மாட்டேங்க இதுக்கு ஓரளவுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா மலைக்காடுகள் நீங்கள் பெஸ்ட்டு வந்து பொர்னியோ போகலாம் இல்லைன்னா சுமத்ரா போகலாம் இந்த விஷயம் எப்படி இருக்கு பாருங்க டே முள்ளு முள்ளா அமேசானில் குமாருடன் பிரானா எப்படி இருக்குது பத்து மீன் நம்ம ஊர் மாதிரி மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வேற மாதிரி இருக்குது நம்ம பிரானா வருவது ஆயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க சவுத் அமெரிக்காவின் வேட்டை மீனான பிரானாவை பிடிக்க தான் போயிட்டுருக்கோம் போலாமா புஷ் தடுறார் நம்ம ஆள் அவ்வளோ ஏறிட்டார் ஓகே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கிறது <laughs> அந்த மீனில் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மீனில் அப்படியே முள்ளு மாதிரி பல்லு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ மனிதர்களையே அப்படி பிடிச்சதுன்னு வைங்களேன் சதைய பேத்துரும் அந்த அளவுக்கு தாடை வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான தாடை ஜாஸு அப்புறம் பல்லு வந்து மனுஷங்க மாதிரியே அந்த வரிசையாக பரக்டாக இருக்கும் செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கும் டீத்து அதனால் என்ன ஆகும்னா பிடிச்சதுன்னா கழிச்சிரும் இன்னொன்று அது ஆம்னி ஓர் நம்மளை மாதிரியே ஓகே அது ஆவணி ஒரு ரம்மளை மாதிரியே எப்பாவது கிராஸ் சாப்பிடும் முக்கியமாக அதோடய உணவே என்ன தெரியுங்களா பீரானோட உணவே இன்னொரு மீனை சாப்பிட்றது தான் ஸோ அது ஒரு வெறி பிடிச்ச ரத்த வெறி பிடிச்ச ஒரு மீன் ஸோ அந்த மீனை பிடிக்க தான் போயிட்டுருக்கோம் சில சமயம் வந்து இந்த சவுத் அமெரிக்காவில் ஹியூமன் அட்டாக்ஸும் பண்ணியிருக்கு பீரானா ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்ததுன்னு வைங்களேன் ஏதாவது இந்த மீனவர்கள் போகும்போது பிடிச்சி சேர்ந்து பிடிச்சி கடிச்சு வச்சுரும் பயங்கரமாக சாகர அளவுக்கெல்லாம் போக மாட்டோம் பட் இருந்தாலும் சதையை பேர்த்து எடுத்துரும் மனுஷ சதையவே பேத்திருக்குது இப்ப குட்டி குட்டி மீன் மாட்டுச்சுன்னா என்ன காட்டு காட்டும் அது பயங்கரமா வந்து வெறி பிடிச்சு சாப்பிடும் மத்த மீன்களை சோ அந்த மீனை நம்ம பிடிச்சு கொண்டு வந்து நீங்க இங்க டின்னர் செய்ய போறோம் சோ இதுதான் நம்ம டூரோட பிளான் என்னடா திடீர் குமார் திடீர்னு வெள்ள சட்டர் போட்டிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா இது வந்து டூர் கம்பெனி கொடுத்து விட்டாங்க எதுக்குன்னா பயங்கரமா கொசு கடிக்குது இல்ல இந்த ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போட்டா கொசு வந்து லெஸ் அட்ராக்டட் டு ஒயிட் ஒயிட் கலர் ஆமா அப்படின்னு சொல்றாங்கப்பா அதனால ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டேன் மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணலாம் கொசுவை ஸோ கிளம்பியாச்சு காலையில் இந்த வேட்டைக்கு போயிருந்தோம் அணகண்டா வேட்டைக்கு சிரிச்சிடாதீங்க என்ன பண்ணுறது அமையில் நமக்கு லக் இந்த லக்கி இல்லை நம்ம பட் பீரானா வேட்டைக்கு மதியம் கிளம்பிட்டோம் இப்போயாவது லக்கியாக இருக்குமா பார்க்குறோமா பீரானாவை பிடிக்கிறோமா பீரானாவை சாப்பிட்றோமா அப்படிங்கிறது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரிஞ்சிடும் ஃப்ளூவியல் டூஸ்ங்களே யாருமே இல்லை இன்னொரு கம்பெனி இந்த பிரணா மீன் பற்றி எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் இருங்க நான் சொல்லிடுறேன் டிஸ்கவரிலேயோ நேஷனல் ஜியாகிரபிக்லேயோ ராப் வில்சனோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபிஷிங் பார்த்துருப்பீங்களா யாரெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபிஷிங் பார்த்துருக்கீங்க அவங்களாம் வந்து ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராப் வில்சன் வந்து நிறைய தடவை இந்த சவுத் அமெரிக்கன் மெயினாக அந்த நதிகள்லேயும் லேக்ஸ்லேயும் வந்து இருக்கிற அந்த பிரானா வெறி பிடிச்ச வேட்டை வந்து வேட்டை மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லுவார் பீரானாவை ஸோ அப்போ தான் என்னடா வித்தியாசமாக இருக்கே மீன் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஓப்பன் பண்ணி லைட்டாக கையை விட்டு காட்டுவார் டப்புன்னு பிடிக்கும் கையை அப்படி கிழிச்சு விட்டுரும் லைட்டாக ரத்தமே வந்துடும் அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை பிடிச்சி காட்டுவார் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா வெறி பிடிச்ச மீன் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது டீத் அப்படின்னு காட்டுவார் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தோம் ஓ இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் மீன் இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் லோகு கட்லா கெளுத்தி நம்ம ஈரோட்டுக்காரங்க டேம் மீன் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னா சென்னையில் இருந்தங்காட்டி எனக்கு கடல் மீன் தெரியும் ஆனால் பிரானாங்கிறது நம்ம கேள்விப்படாத பேர் ஆனால் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் நம்ம மைக்கில் வெயில் தாங்க முடியாமல் ஒரு டீ ஷர்ட் எடுத்து தலையில் போட்டுக்கிட்டாரு பாவம் எல்லாம் யூரோப்பில் இருந்து வந்திருக்காரு வெஸ்டர்ன் யூரோப் ஆஸ்திரியாவிலேருந்து அதனால் வெயில் தாங்க முடியல பாவம் எல்லாம் ஸ்வாம்பு தான் இப்படி மெதுவாக போயிட்டுருக்கோம் நிறையா பறவைகளோட சத்தம் பாருங்கள்
அந்த மரத்தில் டாப்பில் கூடு கட்டியிருக்கு ஒரு பறவை வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பேர்ட் பராபான்னு ஒரு பறவை செம்மையாக இருக்குது இங்கேருந்து பார்த்தாலே பட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபோனில் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா மூணு இருக்கு பாருங்களேன் பெருசு ரெண்டு பெருசு ஒரு குட்டி சூப்பராக இருக்குல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஓகே போயிட்டு இருந்தோம் இங்கே பாருங்க சரிங்களா வாட் இஸ் திஸ் ஏ வாட் இஸ் தட் தவா கீழோ ஓகே இட் இஸ் ஈட்டபிள் ஓகே அந்த தாவரம் வந்து மீன்கள் சாப்பிட்ற தாவரம் மாட்டு இருக்குதுங்க மீன்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வகை இருக்கு நம்மளே மாதிரி தான் ஹெர்பியோரு கார்னியோரு ஆம்னியோரு நம்ம வந்து ஆம்னியோரு எல்லாமே சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ தேடிட்டு இருக்கிற பிடிக்க போகிற பிரானா ஃபிஷ்ஷும் ஆம்னியோரு சில சமயம் தாவரமும் சாப்பிடும் முக்காவாசி சமயம் இன்னொரு மீனை பிடிச்சி கடிச்சு வெறி கொண்டு கடிச்சு கிழிச்சு சாப்பிடும் ஸோ இதுக்கு தெரியும் எங்கே மீன்கள் அதிகமாக இருக்குன்னு பிரானா அங்கே தான் கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஓ இங்கே பாருங்க என்ன காட்டு வெறி கொண்டு ஆகுது இந்த அது இந்த ரெயினி சீசனில் இது கிடைக்கிறது கஷ்டம் பழங்கள்லாம் பெருசாக இருக்குது அது எல்லாம் உளுந்துருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாராவது டூரிஸ்ட் வர்றவங்க ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாங்களேங்கிறதுக்காக வெறி கொண்டு கற்றுக்கலாம் இப்போ பயந்தே போயிட்டு வரும் சார் சலை சலந்து சார் டீப்பாக போகிற நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது நல்லா சாப்பிட்ற இது நம்மளே சாப்பிட மாட்டேங்க சூப்பராக விளையுது இப்போ ஸ்வாம்பில் விளையிற செடி பேர் எனக்கு தெரியல என்னென்ன திஸ் இஸ் எடிபிள் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ஈட் இல்லை ஒன்லி ஃபிஷ் ஈட் ஒன்லி ஃபிஷ் ஈட் ஓகே ஓகே மீன்கள் சாப்பிடும் தாவரம் இது ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க நேற்றால் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ஆற்றில் போனோம் இவ்வளோ சந்துக்குள்ள ஒரு குடிச்சு வரல இப்போ ஃபுல்லாக தான் தாமரை இருக்கிற சென்சந்தா சென்சந்தா கொட்டி வந்துட்டுருக்காரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என்ன முக்கால போட்டிய குமார் அப்படிங்கிறீங்களா ஆமாங்க கொசு கட்டி தாங்க முடியல மீன் நமக்கு இரையாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொசுக்கு இரையாயிரு மாட்டிருக்கு அந்த பயத்தில் தான் உடனே போட்டேன் செம்மையாக இருக்குங்க இந்த ஏரியா இந்த மரம் பாருங்க பெரிய ஆழ மரம் மாதிரி இருக்குது விடுதலை விட்டு பயங்கர அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் இப்போ வித்தியாசமான ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுங்க வேர்ல்டுலேயே வந்து மிகச்சிறந்த மலைக்காடுகள் ஒரு ரெண்டு இடத்துல இருக்குங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்குது ஒன்று இந்த சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்க அமேசான் ரெண்டு நம்ம பொர்னியோ போனோம்ல மலேசியாவோட பொர்னியோ மலை மலை பொர்னியோங்கிறது மூணு கண்ட்ரி மலேசியா புருனை இந்தோனேஷியா பொர்னியோ மூணாவது சுமத்ரா ஸோ பொர்னியோ சுமத்ரா நம்பர் ஒன் அமேசான் சுமத்ராவுன்னு போக வேண்டியது இருக்குது அது நம்ம குடி இதில் போக போகிறோம் பொர்னியோவில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் போட் ட்ரிப் எடுத்து காட்ட ஆக்சுவலாக நான் போயிருந்தேன் ஃபேமிலியோட உங்களுக்கு தெரியுமே ஒன் வீக் ஃபேமிலியோட சுற்றி காட்டிட்டு தான் ஆரம்பித்தேன் அந்த சீசன் த்ரீயே பட் அப்போ வீடியோ எடுக்கல பட் ஆனால் இந்த அளவுக்கு இல்லைங்க இது வேறு லெவல் சீரியஸாகவே அமேசான் இதுக்கு ஓரளவுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா மலைக்காடுகள் நீங்கள் பெஸ்ட்டு வந்து பொர்னியோ போகலாம் இல்லைன்னா சுமத்ரா போகலாம் இந்தோனேஷியா சுமத்ரா இதே மாதிரி போட்டிங்லாம் ரிவரில் அங்கேயும் இருக்குது வீசாவும் பிரச்சனை இல்லை இந்தோனேஷியாக்குன்னா ஆன் அரைவல் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸு அப்புறம் சீப்பும் கூட லோ காஸ்ட் ஆர்லைனில் பிடிச்சா போயிட்டு வர்றதுக்கே ஒரு பதிமூணாயிரரூவா பஞ்சாயிரரூவா பிடிச்சிடலாம் டிக்கெட்டு செலவு ஒரு பஞ்சாயிரரூவா முப்பதாயிரரூவாவில் முடிச்சிடலாம் சுமத்திர அட்டகாசமான மலைக்காடுகள் உரங்கூட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் கொட்டி கிடக்குது இயற்கை பொருணியோலையும் சரி சுமத்ராலையும் சரி ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிழக்கேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எல்லாருனாலையும் வர முடியாது காஸ்ட்லி ஃப்ளைட்டும் காஸ்ட்லி வீசா பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி மலைக்காடுகள் போகணுன்னா சுமத்ரா அல்லது பொருணியோ போயிடுங்க ஒரு குட்டி முதலே பார்த்தாரு அதை டக்குனு பின்னாடி திருப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அங்கே இருக்கு வாயை திறந்துட்டு படுத்திருக்குதுங்க நியாயத்துக்கு இருக்குதுங்க சில மாதிரி படுத்திருக்குதுங்க நம்ம அந்த ஆரம்பத்தில் போன எபிசோடில் முந்தின எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில மாதிரி வச்சுருந்தாங்க குரக்கடல் சில அதே மாதிரி இருக்குது போகுது பாருங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போகுது பாருங்க சடனாக தண்ணிக்குள்ளே போகுது பாருங்கள் சொன்ன உடனே போயிடுச்சு பாருங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளை பார்த்தா உள்ள இறங்கிடுச்சு வேலையை கட்டிடுச்சு இப்போ பாருங்க இந்த மரத்தில் எத்தனை கூடு ஹவு மெனி நெஸ்ட் லாட் ஆஃப் நெஸ்ட் வாட் இஸ் த பேர்ட் 
Bo name of the bird? The bird is black and yellow. Color. Okay. Uh, name is uh, Aymarikto. Aymarikto, oh, small bird. Look, it's full of birds. It's like a kutti paravaya. Aymarikto is like a paravaya. It's like a guide. எத்தனை கூடு கட்டிருக்கு இந்த கூடெல்லாம் பார்த்தே பல வருஷங்களா இருக்குங்க சின்ன வயசுல பார்த்தது இப்பெல்லாம் நம்ம ஊர்ல எங்கேயும் இந்த மாதிரி பறவை கூட எல்லாம் பார்க்கவே முடியறது இல்ல எத்தனை பறவைகள் விலங்கினங்கள் சந்தோஷமா இருக்குதுங்க இயற்கையோட ஒன்றி இங்கதான் இருக்குங்கிறாரு பிரானா சரி பாப்போம் அவருக்கு தெரியாதா டெய்லி வர்றவரு இங்க பாருங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கொஞ்சம் கறி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருங்க அந்த தூண்டில் போடுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு போடுறாரு மீனெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக மீன்களெல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வர வைக்கிறது காட்டிருக்கு கறி ஸ்மெல்லில் பார்த்தோனே வந்துடும் வெறி பிடிச்சி அலையும் பிரானா மீட் ஈட்டிங் ஃபிஷ் இல்லை சும்மாவா ஓகே ஸ்மெல்லுக்கு இழுக்கிறாரு ஓகே ஓகே உள்ள புள்ள 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 பிடிச்சி இழுத்துருச்சுங்க ஒன்று ஸோ நிறையா இருக்குது இங்கே பொடி பொடியாக இருந்துட்டாரு கொசு தாங்க முடியல பக்காவாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறாரு தூண்டில் போடுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் அதுவும் இருக்குது இந்த நம்ம ஊரில் ஒரு விதமாக போடுவோம் தூண்டில் இங்கே பாருங்கள் உத்தேசமாக போடுறாங்க அந்த தூண்டியில் ஓகே ஆள் ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று மைக் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு பிரானா பாப்போம் குமார் எல்வஸ் இங்கே பாருங்க நம்ம கைடு பிடிச்சிட்டா இருங்க பிரானாவை ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்க இதுதான் பிரானா ஸோ வந்து ஆமாம் டீத் பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க தெரியுதா எப்படி கவ்வி இருக்கு பாருங்க அந்த இதை கரிய அந்த இது தெரியுதா உங்களுக்கு இது பல்லு வந்து எவ்வளோ கூர்மையாக இருக்குது பாருங்க இதுதான் பிரானா ஸோ இது குட்டி பிரானா மேக்ஸிமம் முப்பது சென்டிமீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் இது சின்னது என்ன ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஓ ஐயோ துடிக்குதுங்க பாருங்க கட்டி சாப்பிடுது பாருங்க விட்டா நம்ம கை விட்டா கடிச்சு வச்சிருங்க கன்ஃபார்மா எப்படி பிரானா சூப்பர்ல குமாரின் செல்ஃபி வித் பிரானா சவுத் அமெரிக்காவில் அமேசானில் எப்படி நல்லா இருக்குல்ல இன்னும் ஈரோட்டு இருக்குது அவ்வளவு சீக்கிரம் சாவாதுங்க இது ஓகே எப்படி இருக்கு பாருங்க முள்ளு முள்ளா முட்டை அப்படியே கிழிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு இது இதுல நிறைய இது திஸ் டீத் இஸ் யூஸ் ஃபார் சோ மெனி டூல்ஸ் நோ ஃபார் ஷார்பனிங் டூல்ஸ் அண்ட் ஆல் இந்த டூல்ஸ் நிறைய இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இங்க அமேசான்ல இந்த நிறைய சின்ன சின்ன ஷார்பான டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இந்த மீனோட இந்த பல்ல யூஸ் பண்றாங்க ஓகே ஒன்னு பிடிச்சார் அடுத்து போடுறாரு நானும் போடுறேன் பாத்தீங்களா எனக்கும் அந்த பெர்னாண்ட முதலைக்கும் பிடிச்சிட்டேங்கிறாரு நீங்களும் நீங்க பிடிச்சாதான் உங்களுக்கு சோறு அப்படிங்கிறாரு டின்னரு பிடிப்போம் நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை பிடிச்சிட்டு இருங்க இதை மட்டும் கவிட்டு ஓடிடுச்சுங்க கறியை மட்டும் கவிட்டு ஓடிடுச்சுங்க ட்ரை பண்ணுவோம் மறுபடியும் நான் பிடிச்ச மீனே ஒன்னு பிடிச்சுங்க குட்டி பிரானா ஒண்ணு ஐயோ ஐயோ இதான் நான் பிடிச்ச மீனு எப்படியோ அமேசான்ல வாழ்க்கையில முதல் முறையா நானும் ஒரு மீன் பிடிச்சேன் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் ஆ கடிச்சு வச்சிட்டு போகுது பார்த்து இது பண்ணி பயங்கர ஹாப்பி தெரியுது பாருங்களா வாய பாருங்க மீ முல்ல பாருங்க ஐயோ சாமி முல்ல போ எப்படி இருக்கு பாருங்க வாய் பிடிச்சிட்டேங்க நானும் குட்டி மீன் நம்ம ஊரு ஆத்தி மீன் ஜிலேபி மாதிரியே இருக்குது ஜிலேபி கொஞ்சம் கருப்பு கலர்ல இருக்கும் இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கலராக இருக்குது பட் செமையாக இருக்குது பிடிச்சாச்சு சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பிட்ற வண்டி தான் போட்டுருவோமா கீழே இன்னும் துடிச்சிட்டு தான் இருக்குது இப்போ சத்தியமே எதிர்பார்க்கலைங்க ஒரு பத்து தடவை போட்டிருப்பேன் கடைசியில் சிக்கிடுச்சு டப்புன்னு வெற்றி வெற்றி பிரானாமீன் பிடிச்சாச்சு ஒரு முதல் பிரானாமீன் அடுத்தது மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா வீடியோ எடுக்க முடியல அதனால தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்னும் மைக்கேல் மட்டும் தான் பிடிக்கிறேன் நம்ம கைடு எல்விஸ் ஒரு நாலஞ்சு பிடிச்சிட்டாரு
இன்னும் இவர் தான் வெயிட்டிங் மைக்கிளுக்காக தான் வெயிட்டிங் சரி அடுத்து ட்ரை பண்ணுவோமா போட வேண்டியது தான் இருங்க இன்னும் துடிச்சிட்டு தான் இருக்குது பாருங்க துண்டில் மீன் இது கூட அப்படியே இருக்குது கறி பொருட்டுறோம் ஒரு <laughs> 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 இன்னும் வாய் அசிட் இருக்குது பாருங்க உயிர் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு உணாங்குது பாப்பா அடுத்த இடத்துக்கு போய் நம்ம எத்தனை மீட் மாட்டுது இன்னும் ஒன்னு முடிச்சுனா சந்தோஷப்பட்டுருவேன் பார்க்கலாம் எவ்வளவு டீப்பா ஜங்குளுக்குள்ள வரம் பாருங்க வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க பிடிச்சது கொத்தி ரெண்டு மீனா இருந்தா கூட ஒரு சந்தோஷம் தானே அமேசான மீன் பிடிச்சானா குமார் அப்படின்னு வரலாற்றுலாம் இருக்குல்ல அதான் முக்கியம் வரலாறு முக்கியம் வச்சுரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே தான் ஐயா ஓகே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் இங்கே நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறார் வெயிட் பண்ணுவோம் போயிட்டுருக்கோம் அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம எல்விஸ் கைடு அஞ்சு பிடிச்சாரு நான் ஒன்று பிடிச்சேன் நம்ம மைக்கெல்லாம் ஒன்று பிடிச்சாரு மொத்தம் எல்லாருமே பிடிச்சாச்சு ஏழு பிடிச்சிருக்கேங்க மீன் குட்டி குட்டி மீன் எல்லாம் அங்கே போட்டு வச்சுருக்குது ஸோ அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் மீன் பிடிக்க பார்ப்போம் அட்லீஸ்ட் இன்னொரு நாலஞ்சு பிடிச்சிட்டோம்னா டின்னருக்கு சரியாக போயிடும் எல்லாமே நம்ம எல்விஸ் கையில் தான் இருக்குது அவர் தான் நிறைய பிடிச்சிருக்காரு சாமி கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கா மணி நேரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அத்தனை ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது தடவை போட்டிருப்பாங்க தூண்டில் உள்ள ஒரே ஒரு மீன் ஒரு தடவை மட்டும் தான் மாட்டுச்சு மற்ற எல்லா தடையும் பாதி தடவை கவிட்டு போயிருச்சு மற்ற தடவை ஒன்று ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் அப்படி தூக்கமாக இருந்தது கொஞ்சம் வேகமாக தூக்கிட்டு அப்படி பறந்து அதை சைட்டு விழுந்துருச்சு ஸோ நமக்கு ரெண்டு தடவை லக் கரெக்டாக அமைஞ்சிதே பட் ஒன்று சிக்கலாக ஒன்று சிக்கிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு மீன் பிடிச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க அமேசானில் நானும் மீன் பிடித்தேன் அதுவும் பிரானா மீன்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான மீன் அதை பிடிச்சவங்களாம் யாஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தேங்கி நிற்கிது குழந்தா அந்த பக்கம் என்னங்க இந்த மரம் மாதிரி இருக்குது கேட்டு பார்ப்போம் பாம் ட்ரீ பாம் ட்ரீ பாம் ட்ரீ பாம் ட்ரீ இப்போ பாருங்க பணம் மரங்க நம்ம ஊர் பண மரம் இதுலங்க நம்ம ஊர் பண மரம் இங்கேயும் வந்து பார்த்துட்டோம் அமேசான்லேயும் வந்து அட்டகாசம் ஓகே அடுத்த ஸ்டாப் நிறுத்தியாச்சு போட வேண்டியதான் இங்கே அப்படியே தூண்டலை என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அவ்வளோதாங்க ஃபிஷிங் முடிஞ்சுது இப்போ அதுக்கப்புறம் பெருசாக அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கல நான் ஒன்று மைக்கல் ஒன்று நம்ம எல்விஸ் கைடு வந்து எட்டு பிடிச்சிருக்காரு மொத்தம் பத்து மீன் கிடச்சிருக்கு பாருங்க கிடச்ச எல்லா மீனையும் வந்து ஒரு ஒரு மூங்கில் மாதிரி எடுத்து அதில் வந்து எல்லாமே கூத்துட்ருக்கிறாரு பாருங்க சூப்பராக இது பண்ணுறாரு பாருங்களேன் நல்லா இருக்கிறதே நான் பிடிச்சதா சின்ன பிச்சு நினைக்கிறேன் இன்னுமே சிலதெல்லாம் உயிரோடு இருக்குதுங்க இல்லை பாஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இன்னும் பாருங்க துடிச்சிட்டு இருக்கு சிலதெல்லாம் சூப்பர் அமேசானில் குமாருடன் பிரானா எப்படி இருக்குது பத்து மீன் அதில் நான் பிடிச்சது ஒரு மீன் நினைக்கும் போது இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது சூப்பரில் அவ்வளோதாங்க பிரானா வேட்டை சிறப்பாக நடைபெற்றது ரொம்ப பிடிக்கிறதுனாலும் ஒரு பீரானா நானும் பிடிச்சேன் மைக்கிளும் பிடிச்சிட்டாரு நம்ம கைடு எட்டு பிடிச்சிட்டாரு அதனால் ஆசை நிறைவேறுது அனகொண்டா வேட்ட மாதிரி நிராசையாக போகல ஆசை நிறைவேறிடுச்சு மீன் சூப்பராக அவ்வளோதான் பக்கா கிளம்பி நேற்று போனால் அந்த சன்செட் பாயிண்ட்டு அங்கே போக வேண்டியதான் மைக்கிள் ஹெல்ப்னால நம்மளும் அப்படியே வந்து ஜாலியாக வந்து அமேசான் இருந்துட்டு வீடு எடுக்க வேண்டியதான் ஃபியூலருந்து நம்ம இவர் மைக்கேல் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு சன்செட் மணி அஞ்சே முக்காலுங்க நேற்று மாதிரி தான் ஆறே முக்காலுக்கு சன்செட்டு நேற்று போனால் அதே இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம் ஆஹா அற்புதத்துக்கு சென்னைக்கு சன்செட் நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் லைட்டாக மேயங்கள் இருக்கு பட் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் கருமேயங்கள் பற்றியா சுதந்திரிக்கு தெரியுதுங்களா மழை பெய்யும் கண்டிப்பாக நைட்டு இன்னைக்கு மணி இப்போத்திக்கு நல்லா இதாக தான் இருக்குது சன்னியாக அழகாக அருமையாக நம்ம பாருங்கள் வந்துட்டு இருக்காரு 
ஒரு குரூப் போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் சன்செட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டுங்க நேற்று பார்த்து அதே சன்செட் பாயிண்ட் பாருங்க இங்கே ஒரு குட்டி கிராமம் இருக்கு அமேசான் இந்த சின்ன நதியில் அமைஞ்சிருக்க கிராமம் இந்த கிராம வாசிங்கள்லாம் பாருங்க எல்லாம் இந்த மாடு வளர்க்குறாங்க மெயினாக இங்கே பாலுக்காக இல்லைங்க இங்கே அதிகமாக பாலெல்லாம் யாரும் குடிக்கிறது கிடையாது சீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் கூட கம்மியாக தான் சாப்பிட்றாங்க கொலம்பியாவில் கூட நிறைய பேர் சீஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க இங்கே பெருசு எதுவுமே கிடையாது இங்கே மாடு வளர்க்குறது முக்கியமாக ஒரே ஒரு காரணம் தான் அது வந்து கறிக்காக மட்டும்தான் இங்கே வந்து மீட் அது காரணம்னு சொல்கிறாங்க மாட்டு கறியை பீஃபை அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான உணவு இவங்களுக்கு எல்லாத்தை விட அதிகமாக சாப்பிட்றது இவங்க பீஃப் தான் பட் குவாலிட்டியான பீஃப் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற மாடலெல்லாம் வந்து எந்த விதமான கண்ட விஷயங்களோ இந்த இதில் ஃபார்மில் வச்சு வளர்த்துற மாதிரியான எந்த கெமிக்கல்ஸோ எதுவும் போடுறது இல்லை நேச்சுரலாக அற்புதமான இந்த இயற்கை புட்களை சாப்பிட்டு வளருது ஸோ அதனால் வந்து இதோட கறி ரொம்ப சுவையாகவும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் அதான் முக்கியம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க கண்ணு ஓடுது பயந்துக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் அது வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த மாடு நம்ம ஊர் மாதிரி மாதிரி தானே இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வேறு மாதிரி இருக்குது நான் பக்கத்தில் வரணும் எல்லா பின்னாடி போகுது நான் வரலப்பா வரலப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணலப்பா வேணாம்ப்பா நம்ம அப்படி போய் உட்காருவோம் அங்கே ஒரு சும்மா ஒரு நாலஞ்சு வீடு இருக்குது அவ்வளோதான் அவங்க வளர்த்துறாங்க அப்புறம் இவ்வளோ அற்புதமாக பொருட்கள் இருக்குது அப்புறம் மாடுகள் இல்லைனா எப்படி அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சன்செட் பார்த்தாச்சு இந்த ஃபைனலாக இந்த சன்செட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் இனிமேல் வாழ்க்கையில் இந்த சன்செட் பாயிண்ட் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி குடிச்சிட்டு அப்படியே இந்த சூப்பரான சன்செட் பார்த்துட்டு நம்மளோட இதுக்கு கிளம்பியாச்சு லாஜிக்கு போயிட்டு பிடிச்ச பிரா பிரானா மீனை செஞ்சு சூப்பராக சாப்பிடுவோம் ஓகேவா வந்துவிட்டோம் நம்மளோட லாட்ஜுக்கு ஃப்ளேக்கா லாட்ஜ் பிரானா மீனை வறுத்து சாப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு பிரானா ஃப்ராய் இங்கே பாருங்க இதுதான் பிரானா பிரானா வறுவலை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே வந்து வளாக முடிப்போம் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடலாம் கொடுத்துட்டு எப்படி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் எட்டு மணிக்கு டின்னர் கூடுவாங்க வந்து சாப்பிடுவோம் எப்படி சூப்பராக இருக்குல்ல அழகாக குத்தி கொடுத்துருக்காரு நம்மகிட்ட கொடுத்துடலாம் இங்கே தான் குக் கிரேசியாஸ் பிரானா சிக்ஸ் டென் பிரானா கிரேசியா கிரேசியாஸ் ஓகே பாய் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வரலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரூமில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பாய் டக்கு டக்குன்னு பிரானா ரெடி ஆயிடுச்சுங்களாம்மா ஆகிட்டு இருக்குது ஒவ்வொன்றும் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அது நம்ம ஊர் தக்காளி சாப்பாடு மாதிரி இருக்குது Seems like Indian rice. So, típico de nosotros de Bolivia. Bolivia, mm-hmm. rice. Uh, es arroz con rice. carne. Con? con carne de res. Carne de rice. Sí. No, muy fried rice, Marín. Es un biryani, Marín. Marcarito. Es marcarito, un gran. Tacal y el ambote se han hecho para el otro. Curry y el beef curry. Ahora, ¿dónde tiene que ser? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuánto curry? 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 வருவல் போயிட்டு இருக்கு கிச்சனுக்குள்ளே போறது நம்ம தாங்க ஆஹா இங்க எல்லாமே எண்ணெயில தான் வருப்பாங்க எதுவுமே கிடையாதுங்க அப்படியே மீனை வந்து எண்ணெய்க்குள்ள போட்டுறாங்க நம்ம பிரான வருவல் ஆயிட்டு இருக்கு இதுதாங்க பிரானா வருவல் அப்படியே முரு 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 முருன்னு ஆயிடுச்சு துளுண்டு இதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே சொல்லிடுவோமா இது அநேகமாக நம்ம பிடிச்சி தான் இருக்கணும் எனக்கு துளுண்டு இருக்குது பிரானா வருவல் எதுவுமே போடலாம் அப்படி என்னது போட்டாங்க 
with the Indian spices would have been much much tasty. Yeah. Our friend Michael ke Indian food rubber pudi mama. You like Indian food very little, right? The Indian masalas. Yeah, that's true. That's why we're talking about it. இங்க பாருங்க எந்த மசாலாவும் போடாம இருக்கறாங்க நம்ம ஊர் மசாலா போட்டு அந்த பட்டை கிளப்பு அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தேன் மித்துனுடைய மீன சதைய இல்லீங்க எண்ணெயில அப்படியே தோல் மட்டும் தான் மேல இருக்கு புடி முறுமுறுன்னு ஆயிடுச்சு chili கொடுறன்னு கேட்டாரு அப்பா சாமி அத எடுத்து வாங்க அப்ப முதல்ல chili இருந்தா தான் டேஸ்டி அப்படினா அப்படியே அந்த பீஃப் ரைஸ் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் சொல்லட்டுமா பாருங்க அங்க சின்ன சின்னதா இருக்கு பொன்னு இல்லங்க நினைச்ச மாதிரி தான் தக்காளி சாப்பாடு இருக்குல தக்காளி சாப்பாடுல பீஃப் வந்து சின்ன சின்னதா போட்ட இப்படி இருக்கும் அவ்வளவுதான் கறி உ தக்காளி சாஸ்தில் போட்டு அந்த இட்டாலியில் செய்வாங்கள்ல அது இந்த மூணுமே வந்து செம்மையாக இருந்தது சா பக்காவாக செம்மையாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த நாளாக இந்த வளாகம் இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் அந்த அணகொண்டா ஹண்டிங் வந்து நம்மளால் ஒரு அணகொண்டா கூட பார்க்க முடியலன்னு சொன்னால் கூட பிற்பாதியில் வந்த இந்த பிரானா வந்து சூப்பராக அவர் எட்டு பிடிச்சாரு நான் ஒன்று பிடிச்சேன் அப்புறம் நம்ம நண்பர் மைக்கல் ஒன்று பிடிச்சார் ஸோ வாழ்க்கையில் நம்மளும் அமேசான் ரிவரில் ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டோம் அதுவும் மெயினாக பயங்கரமாக ஃபிஷ்ஷான கதிரப்படுற அந்த பிரானா மீனை பிடிச்சாச்சு ஸோ சூப்பராக அதே மீனை வறுத்து சாப்பிட்டாச்சு வயிறு நம்பிடுச்சு சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரே வருத்தம் அந்த அணகொண்டாவை பார்க்க முடியலன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏமாற்றமாக பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க நமக்கு அது எனக்காவது ஒரு நாள் தான் அது சிக்கமாக மக்கணில் அதனால் நமக்கு இன்னைக்கு லக் இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வளாக் இதோட முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு நமக்கு தேர்ட் டே லாஸ்ட் டே இன் அமேசான் காலையில் முதல் முறையாக பிங்க் டால்ஃபின்ஸ் இருக்குங்க இந்த ரிவரில் அமேசான் ரிவரில் ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த எபிசோடில் பிங்க் டால்ஃபின்ஸ் கூட நீந்த போகிறோம் நீந்திட்டு நாளைக்கு மதியத்துக்கு மேலே இங்கே சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் கிளம்ப போகிறோம் ரொரன் பக்கேக்கு போட்டில் போயிட்டு அங்கேருந்து நமக்கு கூட்டிகிட்டு வந்த மாதிரியே வந்து காரில் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஃபோர் டபுள் டியில் ஸோ இதுதான் பிளானு அடுத்த எபிசோட் ஸ்விம்மிங் வித் பிங்க் டால்ஃபின்ஸ் இன் அமேசான் ரிவர் ஓகேவா அவ்வளோதான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்திங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு நம்மளோட ரா அண்ட் ரியல் கண்டென்ட் பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வேறு நூலில் சொல்கிறதுக்கு ஸோ அற்புதமான இந்த நாள் வந்து இந்த அமேசானில் ரெண்டாவது நாள் முடியுது நாளைக்கு பிங்க் டால்ஃபின்ஸோட டே த்ரீ சந்திக்கலாம் பார்க்குறேங்க நன்றி பாய்